Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, all of you. Assalamu alaikum. I hope that all of you are safe and sound. First of all, I would like thanks to the management of Peshawar Model School that they have provided you with such an e-learning platform. I hope that you will be able to use this as well. So take full benefit of this opportunity to achieve your goals. Today's lesson, we will explain the course content of grade 8 and 9 and also we should explain measurement, unit, magnitude and the rules to writing a unit. So first of all, I'm going to talk about the recommended textbook of physics by the board of KPK. So the textbook which is seen on the screen, uh, is which is seen on the screen to you, uh, is taught in class 8 and 9th. But in this case, we have partition karte hain, jo course content grade 8 or grade 9th. Ke liye. So the course content for class 8, ke liye, chapter number 1, and this is the first page of the course content. This is the course content. This is the physical quantities and measurement. This is the chapter of the course content. 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 This is the next chapter हमारे पास क्या है five gravitation और six जो है हमारे पास work and energy so let's get started the so the first topic of our lesson is measurement so first of all we define measurement please kindly open the page number seven of your textbook ये पेज नंबर सेवन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन मेजरमेंट मेजरमेंट के डिफाइन मैन कैन बी डिफाइन इज ऑफ इन फिजिक्स द कंपैरिजन थोड़ा सा यहाँ पे हम इसमें मैंने अलग डिफिनेशन इसके लिखी हुई है और आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पे द कंपैरिजन of any physical quantity with standard is called a unit. जब भी हम किसी physical quantity को किसी standard के साथ compare करते हैं, तो उस process को हम measurement कहते हैं। अब आप यहाँ पे confuse होंगे कि comparison मवाजना है ये तो ठीक है कि हम एक quantity को किसी standard से comparison process को हम physical measurement का नाम देते हैं physics point of view से। लेकिन what is meant by physical quantity and standard? तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को हम explain करते हैं थोड़ा सा हम मैं बता देता हूँ इधर मैं लिखता हूँ कि वट आर लेकिन हम इस फिजिकल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड को आगे हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा आप लोग ब्रीफली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज एक्चुअली क्या है तो आप इधर देख सकते हैं स्क्रीन को देखें फिजिकल क्वान्टिटीज क्योंकि इस डिफिनेशन को थोड़ा सा अगर आप लोग देखें ये मैं इसको हाईलाइट हाईलाइट भी किए हैं पॉलिटी ये दो टर्म्स की समझ दी दो टर्म्स को मैं समझाता हूँ फिर वापस अपने डिफिनेशन पे आ जाऊँगा फिजिकल क्वांटिटीज एंड स्टैंडर्ड व्हाट इज मैन तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या है फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली दीज आर दो क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड फिजिकल क्वान्टिटीज इसके डिफिनेशन देखें दीज आर दोज क्वान्टिटीज विच कैन बी मेजर्ड फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ द बुक कैन बी मेजर्ड इस बुक की लेंथ को क्या कर सकते हैं हम मेजर कर सकते हैं ना तो ये क्या है लेंथ हमारे पास क्या है इधर मैं इसकी स्केल से हम क्या करता हूँ स्केल से हम इससे इसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं सो द लेंथ ऑफ दिजिकल लेंथ इज द फिजिकल क्वान्टिटी मास हम बुक की मालूम कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं द टाइम The stay, uh, the duration of your stay at home or at school is also a measurable quantity. So, ये सब क्या है? इधर मैं लिखता हूँ. These are those quantities. Those quantities which can be which can be. These are those quantities which can be measured. These are those quantities which can be measured are called physical quantities. अब जिस तरह मैंने आपको example किया दिया length. So length is a physical quantity. हम measure करते हैं किसके साथ? अब यार मैंने let's suppose ये क्या है? Seven centimeter है, या twenty centimeter है, and so on. तो ये length इसी तरह mass इसका ये क्या है? Fifty five hundred gram है, या वो आप कह सकते हैं कि one kg है. ठीक है जो जिस क्वांटिटी के आप क्या करते हैं जिस अमाउंट ऑफ मास आप मालूम करते हैं अमाउंट ऑफ क्वांटिटी किसी भी मास ऑफ द बुक या मास ऑफ एनी 
थिंग तो जो भी हम इसकी वो मेजरमेंट करते हैं जिस जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं तो उस क्वांटिटीज को हम फिजिक्स टर्मिनोलॉजी में फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं दूसरा टर्म जो था हमारे पास वो हमारे पास क्या था स्टैंडर्ड था अब ये स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड की डिफिनीशन भी हम इस तरह करते हैं द, 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 इसको हम तो यूनिट का नाम भी देते हैं क्या है यूनिट इसको हम क्या देते हैं यूनिट देते हैं सो द यूनिट जो है एक्चुअली इज अ स्टैंडर्ड है क्या है अ स्टैंडर्ड विद विच थिंग्स आर थिंग्स आर व्हाट थिंग्स आर कंपेयर्ड जिसे हम क्या करते हैं चीज़ों को कंपेयर करते हैं अब ये स्टैंडर्ड जो होते हैं ये स्टैंडर्ड हम सेलेक्ट नहीं करते बल्कि ये एक साइंटिस्ट कम्युनिटी है इसका एक बैल अवी इदारा है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में है वो क्या करते हैं वो हमारे लिए सेट करते हैं वो सजेस्ट करते हैं और उस स्टैंडर्ड की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से नंबर वन जो है ये इंटरनेशनली क्या हो ये स्टैंडर्ड जो एक्सेप्ट करते हैं ये जो सजेस्ट करते हैं जो सेट करते हैं इंटरनेशनली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो नंबर टू ये रिप्रोड्यूसिबल हो रिप्रोड्यूसिबल का मतलब ये है कि अगर किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से या किसी अन्य फैक्टर की वजह से उस स्टैंडर्ड में कोई डैमेज डैमेज हो जाए तो उस यूनिट को हम फिर दोबारा उस स्टैंड को हम दोबारा फिर रिप्रोड्यूस कर सकें और थर्ड हमारे पास क्या है ये हमारे पास इसमें वेरिएशन ना हो नो वेरिएशन यानी इसमें कोई रद्द बदल ना कर सके और नंबर फोर ये इजीली अवेलेबल हो ये इजीली क्या हो अवेलेबल हो तो ये फोर प्रॉपर्टीज कम से कम स्टैंडर्ड में होनी चाहिए इस तरह हम नहीं कर सकते कि जब हम मार्केट में जाते हैं और जब हम अपना डिमांड करते हैं किसी शॉपकीपर से अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं कन्वे करते हैं तो वहाँ पे जब हम कहते हैं कि हमें शुगर दे या हमें राइस दे या साल्ट दे तो हम क्या कहते हैं कि हमें वन के दे तो जो जो साल्ट जो है ये ना उसके जिस स्टैंडर्ड के साथ वो कंपेयर करते हैं वो ये जो शुगर है जिस उस जिस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं वन के जी या टू के जी है तो वो हम घर से नहीं लेके जाते बल्कि ये साइंटिस्ट कम्युनिटी क्या करते हैं उन्होंने ये सेट किए हैं और वो हर जगह पे अवेलेबल हो इसमें कोई चेंजेस भी नहीं कर सकता और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल भी होती हैं तो ये जो जिस क्वांटिटी के साथ वो क्या करते हैं जिस क्वान्टिटी को उस स्टैंडर्ड के साथ मेजर करते हैं तो उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था मेजरमेंट का नाम दिया था इसी तरह मैंने आप लोग को यहाँ पर जब मैंने लेंथ ऑफ द बुक अब मेजर किया था तो ये क्या था ये लेंथ जो है ये एक्चुअली ये लेंथ जो है ये एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी है और ये सेंटीमीटर क्या था ये सेंटीमीटर इज द इज द स्टैंडर्ड ये क्या है हमारे पास ये स्टैंडर्ड था तो जब एक स्टैंड एक फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर रहा था तो उस कंपेरिजन फिनमिना को उस कंपेरिजन को इस प्रोसेस को हमने मेजरमेंट का नाम दिया था तो दोबारा आप डिफिनेशन पे आ जाते हैं हम देख सकते हैं द कंपेरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड अब आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड की समझ आई होगी कि उस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ है मैंने आपको लेंथ भी बता दिया मास बता दिया टाइम भी बता दिया स्पीड है विलासिटी एक्सलेशन एनी और जितनी भी क्वांटिटीज आपके जहन में आते हैं जिसको आप मेजर कर सकते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी जब भी किसी स्टैंडर्ड से यूनिट से हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम मेजरमेंट का नाम देते हैं इसी तरह एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हो इफ यू टेक अ बुक एंड वी यूज़ अ स्केल टू फाइंड और अच्छा दूसरी बात यह कि जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम मेजरमेंट करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं जिस तरह मैंने क्या किया था स्केल यूज़ किया था टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बुक इस तरह टाइम के लिए हम वॉच यूज़ करते हैं मास के लिए हम बैलेंस यूज़ करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं सो दीज आर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सो डिफिनीशन आप देख सकते हैं टू फी टेक अ बुक एंड यूज़ अ स्केल टू फाइंड द लेंथ सपोज द लेंथ इज ट्वेंटी सेंटीमीटर थर्टी सेंटीमीटर तो ये देखिए ये हमारे पास क्या था लेंथ इज़ अ फिजिकल क्वान्टिटी और ये सेंटीमीटर जो है ये इज़ अ स्टैंडर्ड था और ये एज अ और ये ये शो कर रहा है कि ये इससे कितना जो है एज बिग इट इज़ है ये इससे कितना ज़्यादा है यानी टू टाइम्स है थ्री टाइम्स है फोर टाइम्स है एंड सो ऑन सो वी कंपेयर द अन नोन लेंथ ऑफ द बुक वी वट वो स्टैंडर्ड थ्रू 
through the measuring instrument through the scale is called this process is called what measurement is there abdus example bhi aap dekh sakte hain if we buy a 1 kg sugar so the shopkeeper compare the unknown amount of sugar with what with a, a standard that is 1 kg in the balance this process is also called measurement you know ko humne abhi define the standard with which things are compared jis tarah maine aap logo ko thoda sa background bata diya hai ki ye kon accept wo karte hain suggest karte hain set karte hain international ek ek bureau hai international bureau of weight and measurement kahan pe hai paris mein hai फ्रांस में है वहाँ पे क्या करते हैं वहाँ पे इसका बड़ा इदारा है और इसके बाकायदा कॉन्फ्रेंस होते हैं डिफरेंट कंट्री से वहाँ पे साइंटिस्ट बैठे होते हैं और वो इसी तरह वो क्या करते हैं हमारे सेट करते हैं लेकिन बिफोर द मेजरमेंट स्टैंडर्ड शुड बी चूजन आप इससे पहले आप मेजरमेंट कर भी नहीं सकते जब तक आपके पास हो इसके इसके यूनिट ना हो स्टैंडर्ड ना हो इस तरह यहाँ पे देखिए इसके लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जो है लिखी हुई है द यूनिट एग्जांपल में द यूनिट ऑफ लेंथ इज व्हाट मीटर मास इज किलोग्राम टाइम इज सेकंड एंड सो ऑन अच्छा दूसरा टर्म्स हमारे पास यहाँ पर आ जाता है मैग्नीच्यूड मैग्नीच्यूड को हम डिफाइन इस तरह करते हैं अ नंबर ए लॉन्ग विद प्रॉपर यूनिट अभी हमने मेजरमेंट में डिस्कस किया है तो इसी वजह से मैं मैग्नीच्यूड को थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ अ नंबर ए लॉन्ग विद प्रॉपर यूनिट जब भी हम एक मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम एक नंबर लिखते हैं और उस नंबर को हम उसी स्टैंडर्ड के साथ क्या करते हैं ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है ये हमारे पास हो इसका वो यूनिट आ जाता है मैग्नीच्यूड आ जाता है तो आप देख सकते हैं देखिए मैंने यहाँ पे अभी लिखा भी हुआ है फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मैग्नीच्यूड क्या होता है मैग्नीच्यूड इज़ द कम्बिनेशन ऑफ वॉट इज़ द नंबर प्लस यूनिट जिस तरह मैंने आप लोग इससे पहले हमने मेशन में एग्जांपल कर लिया कि द लेंथ ऑफ द बुक इज़ ट्वेंटी सेंटीमीटर थर्टी सेंटीमीटर तो और किसी स्केल से हमने क्या किया फाइंड आउट किया है तो ये मैं इधर लिखता हूँ लेट सपोज ट्वेंटी सेंटीमीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर तो ट्वेंटी क्या है नंबर है और ये क्या है यूनिट है और उसके रिजल्ट को हम क्या कहते थे मैग्नीच्यूड क्या नाम दिया था मैग्नी चूट का नाम दिया तो इन कम्बिन इसके कम्बिनेशन से हमारे पास जो नंबर आ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं मैग्नीच्यूट कहते हैं जिस तरह मैं नाम लेने एग्जाम्पल मेरे कहता था क्या था फाइव के शुगर ठीक है मैं क्या लिखता हूँ फाइव के जी शुगर हेयर फाइव इज़ द नंबर एंड के जी इज़ द यूनिट ऑफ मास इन दोनों के कम्बिनेशन से हमारे पास क्या आता है मैग्नीच्यूड इस तरह टाइम थर्टी सेकंड है थर्टी इज़ द नंबर एंड सेकंड इज़ बटो इज़ द यूनिट ऑफ मास अब ये और इसमें हम फिर हम जनरल ये कन्वर्शन फार्मूले भी यूज़ करते हैं कि वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है ये आगे हम फिर यूज़ करेंगे हंड्रेड सेंटीमीटर अब थोड़ा सा देखिए ये भी मैग्नीच्यूड है ये भी मैग्नीच्यूड है बहुत आर इक्वल है और सेम क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट यूज़ होते हैं लेकिन थोड़ा सा अब इसमें लार्जर और स्मॉलर के लिए ये यूज़ होते हैं बस इसमें ये कन्फ्यू ये भी इसमें ये भी कन्फ्यूज़ होते हैं कि इसमें कौन सा जो है वो लार्जर यूनिट है कौन सा स्मॉलर है आप इसमें ये भी देख सकते हैं मैं आप लोग थोड़ा सा एक अट्रैक बताता हूँ कि जब आप एक ये नंबर है नमेरे के नंबर और ये जो हमारे पास यूनिट है ये ये देखो ये मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शन का साइन लिखा है नंबर ए यूनिट बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर जितना नंबर क्या होगा लार्जर द नंबर स्मॉलर इज द यूनिट अब इसमें देख सकते हैं लार्जर द नंबर स्मॉलर इज द यूनिट तो इसमें से लार्जर नंबर कौन सा है हंड्रेड है तो इसका मतलब है कि ये सेंटीमीटर इज द स्मॉलर यूनिट एंड मीटर इज द लार्जर अगर आप इस नंबर को देखो ये लार्ज ये स्मॉलर है तो यूनिट क्या होगा यूनिट हमारे पास लार्ज होगा तो आप इस तरीके से आप नंबर यूनिट को आप देख सकते हैं और बता भी सकते हैं कि ये स्मॉल यूनिट है और ये लार्जर यूनिट है सो दिस इज ऑल अबाउट वॉट मेजरमेंट मैग्नीच्यूड एंड यूनिट इफ़ यू एनी क्वेश्चन फिर भी अगर आप लोग कन्फ्यूजन है दैन ड्रॉप अ क्वेश्चन इन अ कमेंट बॉक्स इन शाला वी विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली हैव अ ग्रेट डे गुड बाय